Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. How are you guys? I'm fine, thank you. Okay, great. So today is what? Thursday, April 8th. And tomorrow, no classes, okay? Tomorrow, no class. <laughs> Don't get so happy. Let me bring up your attendance list so we can do the attendance. There we go. I'm here. Can you hear me? Me pueden escuchar? Yes. Yes. Okay. Yeah. Good. Good, good, good. Okay. Okay, there we are. So let's start. Vamos a comenzar con la asistencia, como siempre, y luego al final vamos a pasar la asistencia. Today is Thursday 8. I have Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Thank you. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Okay. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lilibet Sanchez. Okay. Dani Angelica Merlos Valle. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Present. Thank you. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Fatima Catrina Rodriguez Avalos. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Jose Mario Hernández Santos. Present. Thank you. Hola, Karen, Karen Astrid Luna Portillo. Present. Karen Estefani Argueta Escobar. Carla Beatriz López Mejía. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. No, no. Laura Carolina Mejibar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Thank you. Mary Saviga El Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. Santos Miguel Martínez Portillo. Present. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Soraya Elizabeth Araujo Méndez. Present, teacher. Thank you. Susana Carolina Paula López. Okay, let's start. We are 22. Where were we? Hey, Donde estábamos? Hey. Hey, chair. Hello. Eh, a mí no me mencionó. Se, se me puso mal el internet, no que creo que me mencionó, Karen pero Stephanie. ya estaba minutos okay. antes en la clase. Okay, muy bien, Karen. Vamos a ver, Karen Stephanie. Aquí está. Okay. Thank you. Hey, más? Yo, Jeremías. Jeremías. Okay. Jeremías, ya estás ahí. Muy bien. Ay, ya me acabo de conectar. Ok, vamos a volver a pasar el listado de loguito, ¿ok? Antes de terminar la clase como siempre. Good. Acuérdense que lo que importa son sus minutos de conexión, pues todo queda registrado, ¿ok? Good. So we are here. Where were we? Bien, ¿qué fue lo último que vimos? Eh, los, los. Eh, space in the house. In the house. 
Very good. The rooms, rooms in the house, the vocabulary on house, apartment, apartment. Okay, good. So we have simple present, short and answers. Okay. And we have a conversation called my new apartment. This and this. Okay. So let's listen and then we move on. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers i would like for you to notice the chart on the screen do you live in an apartment yes i do no i don't do the bedrooms have windows yes they do no they don't does chris live in a house yes he does no he doesn't does the house have a yard Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns, I, you, we, and they, do or don't. For the pronouns, he, she, and it, does or doesn't. Okay, I'm going to stop here and make the question. Do you have any questions? Hay preguntas con eso. Ya lo habíamos visto, ¿no? Me decía que las preguntas cerradas solo puedes contestar yes I do, no I don't. Yes, you do. No, you don't. They do, they don't. Okay? Y para las terceras personas le decíamos he she it. digo yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. So, questions. Alguna pregunta con este tema? Hable ahora o calle para hacer. No, mentiras. En serio, chicos. Alguna pregunta. ¿Está claro eso? ¿Cómo tenés que responder? Si la pregunta empieza con el auxiliar, do o does, solo puedo responder con yes, coma, o no, coma. I do or I don't. He does, he doesn't. Questions? Teacher, tal, tal vez la única pregunta sería de que el, como una aclaración, ¿verdad? Porque uh -huh. el do es verbo auxiliar, pero también el verbo significa hacer, pero hay otras palabras en inglés que significan hacer. ¿Cuándo, cuándo usar el, el do como hacer y cuándo usar, por ejemplo, make, que es el otro, el otro verbo para decir hacer? Correcto. Uh, make involucra hacer algo con tus manos. Convertir más que todo una cosa en otra. No puede, you cannot do a cake. No puedes hacer un pastel. Do a cake. But you can do exercise, por ejemplo. Puedes hacer ejercicios. Llevar a cabo una actividad que no involucra convertir una cosa en otra. Ok. Que no involucra convertir una cosa en otra sería do. Y eh, si es algo que vas a hacer con tus manos o vas a convertir una cosa en otra, como un pastel, 
sería make. Eso sería la, la diferencia, ¿no? Entre do y make. Y sí, do es el auxiliar. Transformar entraría en make. Sí. Correct. I make a cake. Incluso con el dinero, I make I make a thousand dollars a month. Yo hago mil dólares al mes. I make a thousand, hablando de tu salario. I make people laugh, algo que la gente se ría. I make people laugh. Good. Y eso también se puede, ¿no? Pero la práctica. No se puede decir, I do people laugh. Mm, no suena bien. En la práctica te va a ayudar a entender qué suena mejor, si do o make también. Dependerá del contexto. Ok. Good. Any other question? Questions, questions. No. So, vamos a practicar dos cosas. Number one, la conversación que ya se las envía ahí a su chat de WhatsApp. Ok. So, we're going to practice that really quick. Listen. Just listen. Uh, y me dicen si tienen alguna pregunta con la pronunciación de algo. So, Linda says, guess what? Guess what? Intonation. Guess what? I have a new apartment. That's great. That's great. What's it like? What's it like? What's it like? It's really beautiful. It's really beautiful. Is it very big? Is it very big? Well, it has a big living room. A small, oigan, a small bedroom, a bathroom, bathroom, and a kitchen, and a kitchen. Where is it? Where is it? No espero escuchar el where is it? No, where is it? Where is it? On Lake View Drive. On Lake View Drive. Oh, nice. Does it have a view? Does it? I see. Does it have a view? Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Of another apartment, apartment building. Okay. Let's see if you got it. Let's see. Vamos a ver si entendieron. So, esa es la primera parte que vamos a hacer en grupos. Let me have two volunteers. Hi, Ana Silvia. Ana Silvia, thank you. Karen. Stephanie. Thank you, Karen and Stephanie. One, two, three, action. It's what? I had a new apartment. Apartment. That's great. What it's like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it had a big living room, a small bedroom, a bathroom, a kitchen. Where is it? A Where kitchen. Is Where, Where is, is it? it? Mm -hmm. Ah, okay. On late drive. Oh. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It had a red bit of an apartment building. Okay, good job. Let's repeat. Listen, you say, what's it like? What's it like? What's it like? What's it like? Repeat. What's it like? What's it like? Better, okay. Next, it has a big living room. 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 It had a big river room. Vamos a extender la S. It has. Has. It has. It has a I, big. 
Labor room. Living room. Ok. Living room. Seguimos con Karen. On Lake View Drive. Lake View Drive. Lake View Drive. Ok. Lake. Lake. View Drive. View Drive. Mejor. Drive. Very good. Y la última, Karen. It has a great view. It has a great view. Repitamos, great. Great. Uh -huh. View of another apartment building. Of another apartment building. Good, you got it, very good. Okay, one more. One more couple. I need another volunteer. Me, oh, Alicia. Jeremias. Alicia and Jeremias, I think. Yeah, okay. Let's do it. One, two, three, action. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It is really beautiful. It is very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, like you drive. Oh, nice. Does I have a view? Yes, it does. It's, it has a great view of another apartment building. Good, Alicia. Great job. Let's work with Jeremias. Jeremias, repeat. Is it very big? Is it very big? Is it very big? Better. Siempre tendemos a, a, a darle vuelta a eso. Cuando es una pregunta, ponemos primero el sujeto y después el verbo to be. Ante, ante todo, cuando es is, decimos it is very big. No, is it very big? En las preguntas. Is it very big? Ahí puede ver que las preguntas siempre la auxiliar viene al principio. So, is it very big? Um, de nuevo, Jeremías, where is it? Where is it? Good. Does it have a view? Does it have a view? Does, does it have a view? Better. Thank you, guys. That was easy. Okay. Second thing. La segunda actividad que vamos a hacer juntos ahorita que nos dividamos en grupos. Where is it? Va a ser ubicarnos en esta parte. Le vamos a hacer preguntas a nuestros compañeros para que solo nos respondan con yes, I do, no, I don't. Pregunta lo que quieras, usa tu creatividad. So, Ana Silvia, um, do you live in Escalón? No, I don't. No, I don't. Perfect. Um, Alicia Martinez, do you have a husband? Yes, I do. Yes, I do. Uh, Jeremias Alexander, do you have children? Yes, I do. You have children? Really? Okay. Good. Mm -hmm. Karen Stephanie, um, does your house have a garage? No, I don't. No, it doesn't. No, it does it your house. Quiero que se ubiquen esto, me llega. Pongan atención. Pones, does your house have a garage? Para empezar, dije does, tercera persona. ¿Por qué? Porque your house, tu casa, es it. ¿Ok? Tu casa, tercera persona. Es un objeto. Does your house have a garage? No, it doesn't. No, it doesn't. Si ¿Sí quedó claro eso. Si todos se ubican ahí, ¿no? Your house, aunque le agregues cualquier adjetivo posesivo antes, your, mine, his, her, our, cualquier adjetivo posesivo, sigue siendo un objeto. Es tercera persona. Ok, let's see. Soraya Lisbeth. Do you have a dog? Yes, I do. Y con la cara de no, yes, I do. <laughs> <laughs> ya la tiene aburrida el perro. Okay. No, muy lindo. <laughs> ok. Let's see. Uh, Leo. Leonardo. Ok. Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? 
Creo que sería la respuesta. No, I don't. No, I don't. Ok, do you have a girlfriend? No, I don't. Tienes novia en la pregunta. Very good. Karen oh. Stephanie. Ah, pues sí. Yes. <laughs> Espérate, Leo. Yes, I do or no, I don't. No, I don't. No, I don't. Yeah. But, chivo. Ok, Karen Stephanie. Um, eso me es lo que te preguntar. Um, do you like coffee? Do you like coffee? Yes, I do. Yes, I do. Sí, yes. Ok, aclarando yes, un poco eso, vamos. Si yo tengo una respuesta afirmativa, Diego, yes, I do. Si me están preguntando a mí con you, ¿no? Do you like coffee? Yes, I do. No me gusta. No, I don't. Ok. Uh, si me preguntan en terceras personas, vamos a ver. Um, Carolina Elizabeth. Does, does, does your mother love you? Does your mother love you? Uh, yes, she do. does. Does. Very good. Yes, she does. Again, yes, yes. she does. Yes, she does. Sarah Abigail. Does, does your father live with you? Does your father live with you? Yes, he does. Yes, he does. Very good. Got it? Questions? <clears throat> so this is your second eh, exercise that you're going to take in en groups. Number one, read various times the conversation. Number two, ask how many questions you can during the time that we're going to be together, not 10 minutes. En grupitos. ¿Cuántas preguntas podás? Do you brush your teeth? Do you take a shower? Busquen el listado de verbos que les envié. Ok. Y esto les va a ayudar para poder crear preguntas cerradas a las cuales estamos esperando que nuestros compañeros nos digan Yes, I do. No, I don't. Ok. Ocupen terceras personas. Ok. Good. Let's practice. Igual voy a llegar a cada classroom, a cada... Room para que veamos cómo va su avance, ¿ok? <clears throat> We're going to make small groups. Let's go. Hello. Hola. Hacemos la conversación. Primero y después de eso hacemos las preguntas. ¿o? ¿Cómo? Tenemos que hacer las preguntas. Vaya. Sí, la conversación. Primero la conversación. Ah. Pegámosla. Quiero ver. Pueden ¿Sí? compartir, uno de ustedes puede compartir su pantalla si gustan. ¿Cómo? Pueden compartir uno de ustedes su pantalla con los demás, si gustan. Ah, um, chévere. Chivo, chivo. Si quieren, yo comparto pantalla. Sí, dale. De las habitaciones. Eh, day. Hmm. Ok, comencemos con la conversación. Ajá. Uh -huh. Y luego pasamos a hacer las preguntas cerradas a los compañeros. Pueden compartir su pantalla si gusta. ¿Alguien puede compartir la conversación? Y share screen. Uh -huh. You go to share screen. Very good. Bueno. Cualquier cosa me avisan. Aquí estoy, ¿ok? Ok. Hola, Lidia. Empiezo yo, empiezo Hola. usted. Empiezo usted. Me... Guess what? I have a new apartment. That's great. Why? What I like. It's really beautiful. Isn't very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lady Drive. Oh. Nice. Does it have a new? Yes, it does. It's 
has a great view of another apartment building. Good. Okay, let's do it again. Someone Estefani. else. Stephanie. Stephanie and me. Bien, y después vamos con las preguntitas, ¿verdad? Do you, does he, does she, okay? Okay. Good. Okay. Guess what? I have a new apartment. Vaya comienzo. Uh -huh, okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's what is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, I, it has a big living room, as a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? A view? Yes, it does. It's a great view of another apartment building. Okay. It has a great view of another apartment building. It has, it has a great view. It has a great view of another apartment building. Good. Okay, do it again. Do it again. Y luego vamos a empezar a preguntar, ¿no? Las preguntas con do o das. Eh, perdón, Dania. No, que yo ahora soy linda y una actriz quizá quizá. Ok. Eh, Hazel, eh, fuiste vos linda en, la, en esta, ¿verdad? Sí. Entonces yo lo practico con Dalia. Ella que sea actriz y yo soy linda. Bye. Mm, ok. Ok. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? A view? Yes, it does. It does. It has a view. view a great view of another apartment. Building. Good, Dania. Good. Okay, do it again and then you start uh, making questions. Do you take a shower every day? Yes, I do. Excellent. Okay, <laughs> let's go. Next question. Let's go. Ah, pero es un solo objeto. Está preguntando de que si, si, si su carro es hermoso, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. sí. Pero si, si es eh, singular, es, eh, eh, por ejemplo, si es no, no, I do, eh, it don't. No, it doesn't. No, it doesn't. Uh -huh. Ajá, Entonces, it doesn't. Ah, sí, es que es tercera persona, ¿verdad? Es que es tercera es persona, objeto. ajá. No, por eso, ajá. No, eh, it doesn't. doesn't. Ahora, la Es que como es en tercera persona, por eso es it. Ajá, es porque está preguntando, o sea, me está preguntando, digamos, me está preguntando a mí eh, directamente, pero sobre un objeto. Entonces, por eso se responde con, en it. Pero no hay tema que diga do. No, porque el it, she y he es das. No, o sea que si, vaya, por ejemplo, si el carro es hermoso, que ustedes preguntan si es hermoso, es Ajá. yes. Eh, it does. It does. Y si es un momento, negativo, un momento, no, pero entonces... a ver, nos metimos en otra cosa. Is your car beautiful? Podría decir yes, it is. Tendría que decir yes, it is. Yes, it is. Uh -huh. No ocupando el do ni el does. Pero... No, porque estoy preguntando con el verbo to be. Is it, aunque en la conversación, según la conversación, ¿verdad? Is it very big? Well, 
It has a big living room. Se extendió en la respuesta. Uno contesta con, con does, ni do. Solo dice yes. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Mm -hmm. Sigue hablando de lo que tiene o es el apartamento. Y la misma, el mismo ejemplo que nos está pintando el compañero nuestro. Ahí sería, is it beautiful? Is your car beautiful? Yes, it is. Okay. It's, uh, o podría decir, it has great tires, uh, air conditioning. Y voy detallando cómo es el carro. ¿Ya? Yeah? Ok. O, o sea, de que no puede preguntar, does your car beautiful? No, porque está, no estoy hablando de una acción, sino de lo que es el carro. El cero, mm, el okay. estar. Is, uh -huh. Uh -huh. Um, ocupamos does. Do you have a car? Do you own a car? Ok. Good. Okay. Esta firula y se retrasa. Esta no se la <ríe> Está quitando las pulguitas, creo Ok. ¿Sí? Okay. ok, so let's continue. Let's make more questions. ¿Ya practicaron la conversación, supongo? No, uh, ahorita yes. vamos. Ok, let's do it. Come on, come on. Okay. Hoy, hoy veamos la conversación. Haga... He has a brother. No, he doesn't. Okay. Darren, do you have a pet? A mí me dijiste. Sí. Casi, casi también me dijiste. Do you have qué? Pet. Yes, I do. Okay, next. Eh, Jeremías. Sí. The bedroom have doors. ¿Cómo? Do the bedrooms have doors? Yes, he does. Yes, they do. Así es. Do yes, the bedrooms do. do the bedrooms have doors? Yes. Ajá, está oh, preguntándote bedroom. en plural. Do they have doors? Do the bedrooms have doors? Yes, they do. Yes, they do. Es plural. Very good. Okay. Yeah. Do you drink coffee? Yes, I do. I love coffee. Okay. Good job. Okay, continue, continue. More questions. Mario. Sí. Yo creo que la pantalla de ella se le congeló, ¿verdad? Sí, sí. <laughs> okay. Questions. Do you have questions? Do you have questions? Yes, I do. No, I don't. <laughs> what questions have you made? Um, does your mom eat hamburger? Oh, good. Does your mom eat hamburgers? No, she doesn't. No, she doesn't. Perfect. Okay. Make the question to someone else. Kenya, um, do you have a dog? No, I don't. Okay, ask to Lionel. Do you like pizza? Yes, uh, yes. Yes, I do or no, I don't. Mm -hmm. Yes, I do. Uh -huh. Yes, I do. Who doesn't, right? I can't. Do, oh. do your parents live with you? 
to who? Leonel, Kenya, or Lady Julissa? Kenya. ¿Cómo dijo? Do your parents live with you? Do your parents, your mom and your dad? Yes, I do. Yes, they do. Oh, they do. Uh-huh, do your parents. Yes, they do. Good. Yes, they do, okay. Next question, Lady Julissa. Do you live in an apartment? Do you live? Do you live, pardon? Mm -hmm. Do you live? In an apartment. In an apartment. You live in an apartment. To who? Mm, Ana Silvia. No, I don't. No, I don't. Okay. Very good. <clears throat> okay. Do you have questions? Alguna pregunta en cuanto a cómo se lleva a cabo esta estructura de las respuestas? No, teacher. No. Sí se pueden extender, ¿verdad? Ana Silvia podría haber dicho, no, I don't. I live in my house. Ah, ok. No sabía. No, o sea, es otra manera, ¿no? Sí se puede. Pero si estamos entendiendo que eso de yes, I do, no, I don't, yes, they do, no, they don't. Good. Ojo con lo que te están preguntando, ¿no? Si es singular, si es plural. Good. Si son objetos plurales, cuando estás con they. It's very important. Como el ejemplo de los parents, ¿ok? Good job. Let's go Thanks. back. Thank you. Okay, we're back. Let's move on. So, we have more vocabulary, more vocabulary to learn. Now, let's talk about furniture. You see, furniture. What is furniture? Any idea? What is furniture? Muebles. Muebles. Muebles in general. Excellent, very good, muebles. Okay, so I think this is just vocabulary. Let's take a look really quick. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, Clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, Television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has... After you complete this exercise, please share your work in our discussion forum. Okay, so if you notice, this is another structure. You can ask your classmates for example Ernesto does your living room has a desk does your living room has a desk uh, yes my living room have a, a desk 
Yes, my living room has a desk. Yes, you can say, yes, it does. Yes, it does. My living room has a desk. Yes, it does. It has a desk. Hay muchas maneras de contestar, ¿ok? Eh, si estamos tratando de cómo hacer énfasis en la manera corta de contestar las preguntas cerradas, ¿ok? Eh, vamos con otro ejemplo, Ana Silvia. Does your dining room, your dining room has chairs? Yes, it has. Uh, Ajá, y ahí contestaría yes. lo mismo, ¿no? Yes, it does. Uh -huh. Manera corta sería, yes, it does. Yes, it, it has. Does. Puedo decir hasta la cantidad, Ana Silvia, ¿cuánto sería? It has. Eight chairs. It has eight chairs. My dining room has eight chairs. Excellent. Okay. You have a dining table, right? Dining table. Que es la mesa del comedor, no? Okay. Sarah Abigail. Does your living room have, have a bookcase? Yes. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Okay. Very good. You podrían preguntar también, um, what does, right? what does your living room have? Escribo. Okay. What does your living room has, have? Have. Have, yes. What does your living room have? ¿Qué tiene tu sala de estar o tu sala? ¿Qué tiene tu sala? Ok. Y entonces el compañero o la compañera podría empezar a decir, oh, my living room, lo que sí, Ernesto, my living room, sorry, my living room has, y empezás a decir lo que tiene tu living room. Okay, um, a mirror, my living room has a mirror. It has a table, armchairs, lamps. Cuando pluralizo no ocupo artículos, acuérdense. Pictures, a window, curtains, a clock. Todo eso tiene mi living room. A television, of course. Okay. En lugar de living room, ¿qué otro...? Um, cuarto de la de la casa podría ocupar what does your bedroom hola what does your kitchen have very good what does your kitchen have it has a microwave oven it has an oven it has a refrigerator a refrigerator otra manera de decir refrigerator is fridge fridge okay so let's talk about the uh, the things in your kitchen okay you have a fridge an oven just by itself a cook or a cooker a cooker or a stove es lo mismo okay teacher how do you say cocina in english cooker stove okay help me Teacher, how do you say? How do you say pantry in English? Can somebody help me? Pantry. I can remember. How do you say pantry in English? Alacena. The diner. Diner? Hmm, isn't it cupboard? Cupboard? Okay. Cupboard. How, how do you say cupboard in Spanish, teacher? A la cena. A la cena. And, yeah, a la cena. The cupboard. Where ah, you a la cena. Oh. A la cena. <laughs> That's right. Uh huh. Come on, ask me, teacher, um, how, how do you say uh, lavatrastos in English? 
wash dishes. The dishwasher, ajá. <laughs> dishwasher, muy bien, lo tenía. Dishwasher. What do you say, licuadora? Blend. How do, how do you say? Sería, Soraya. How do you say? Ajá. Sí, vamos a ver. How do you say? How do you say? How do you say? How do you say? Okay. How licuadora, do you, say? you say blender. The blender. 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 Por cierto, dishwasher, you can also say dish sink. Sink. Lava trastos. Lava es lo mismo. Uh -huh. Lava trastos, okay. Blender. Um, come on, what else? Sir, how do you say isla? Bueno, así se le conoce en inglés. El desayunador. Mm -hmm. A breakfast? Mm -hmm. No. La que isla. Prácticamente ahí se usa para uh, para oh. comida. Para preparar. Tener uh -huh. isla en tu cocina. Uh, qué chido. Uh -huh. Isle. <laughs> 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 no, es lo mismo, okay. You say island. Oh, ya, yeah, yeah, el bullying no. Okay, you say island también será ahí. Island. Pero lo calificas. Ojo con esto. Calificas un nombre. This is Kitchen Island. The Kitchen Island. Una isla de la cocina, ¿no? The Kitchen Island. También lo he visto como Cooking Island. Cooking what do you island. say? What do you say, teacher? Uh, cubiertos. Caras, uh, tenedores. Ah, utensilios. Utensilios de cocina. Utensils. 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 Literal. Ajá. Vasos. Ok. Glasses. Or cups. Glasses. You can say cups too. Un basurero, teacher. Good. A trash can. Trash can. And so on. Ok, hay tantos objetos de la cocina. Ahora, recomendación, lo que veíamos, les decía antes, póngale un sticker a todo en su casa, todo se puede decir en inglés para irse aprendiendo, ok? Gaveta. How do you say cacerola? Oh, good. You say, uh -huh. hay dos maneras, eh. Está uh -huh. la pan, que es lo común, pan, y un sinónimo sería skillet. Uh -huh. Skillet, pan or skillet. Yo no se llama boil. Eh, es que lo, uh, ah, la, las okay. cacerolas, la, las cacerolas tienen su nombre. Hay, vaya, por ejemplo, hay una que es para la sopa, una que es para Uy, calentar ajá. agua, otro que, que es la, la que la es para, para, para la hacer la, los huevos. La olla. La olla para la sopa es ajá. el pot. La, ah, para el pot. la que es para hacer ah. los huevos. También. Y solo es para la sopa. <ríe> su pot. En la soup pot haces la sopa y la servís en the soup bowl. Soup bowl. La sopera. Right. La, la cacerola que es para hacer los huevos. Ese sería el skillet o pan. Uh, okay. What is a ladle? Ladle. A ladle. Con lo, que, con lo que te pegaba tu abuela cuando estabas pequeño. Ah, con las chinas. No, con el cucharón. <risa> el cucharón. Mi hermano torció como tres cucharones. Todos palos. Laro. A mí nunca me pegaba la visita. Laro, laro. Ok, so, siempre hay que estar buscando vocabulario. En la cocina hay un montón de vocabulario, chicos. Ok, it's very important. So, new words. Le voy a enviar esto al, al WhatsApp, ¿ok? Para que... Hay un nombre también para los cubiertos, ¿no? eh, porque ten, tenedor no recuerdo cómo se llama. Fork. Pero... Fork. F-O-R-K. Fork. F-O-R-K. Fork. Ahí está en el chat. Fork. 
You have okay. spoon, spoon, también cuchara. Fork, spoon, knife. Eh, cuchillo, knife, ¿verdad? Knife, ajá, uh -huh, knife. Sí, con, ca, con K al principio, knife. Very good. Para decir cuchillo. There you go. Knife. Mm -hmm. And so on. So let's continue talking about the vocabulary. Vamos a ver el vocabulario que se nos ha dado acá en el video. Es muy útil. Tienes armchairs. Armchairs. Arm chairs. Bien, quiero que se enfoquen en algo. Cuando veas una R o R, en inglés no existe la R, ¿no? Solo está la R. Tu lengua se va a enrollar hacia atrás. ¿Ok? Arm. Arm. Ahorita que estás aprendiendo, ahorita que estás aprendiendo, quiero que exageres. ¿Sí? Que exageres. Esa R. Eh, por, por ejemplo, una palabra que te va a ayudar. Uh, ajá, tired. Tired. Haces la D, ojo con la D. Tired. Entonces, para practicar esto, desde ahorita, después de la clase, no sé, empezar a practicar, eh, intentar tocar con la punta de tu lengua la campanilla. ¿Ok? Hasta atrás. Hasta atrás que se enrolle. Y decir tire, tire. Tire. I'm tired. Tired. Ahí. Siguiente. Arm. Armchair. 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 Ok. Next. Armchairs. Let's go with stove. 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 Ahí está. Stove. Very good. Curtains. 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 A ver, si agarran esto rápido, se volvieron gringos, ¿eh? No digo curtains, ni curtains, ni curtains. Esa A y esa I no suenan. ¿Y por qué te volviste gringo? Porque muchas palabras que muchos teachers pronuncian, con, pronuncian, pronuncian mal en este sentido. Por ejemplo, la palabra montaña en inglés, lo mismo. Mountain. 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 Solo es el sonido de la T con la N. Curtain. 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 Cortins, Cortins, Montins, Cortins, Montins, okay, Montin, Montin, okay, yo les, a ver, Montin, Montin, queda acá, Cortin, Cortin, Cortins, good, Cortins, ahí no, okay, let's go with the next one, pictures. 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 Ojo, no es picture, 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 pictures, no. Picture, picture, picture. 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 Pictures, very good. Next, clock. 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 Good. Clock. Bell. 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 Easy. Bell. Table. 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 Excellent. Microwave oven. Micro microwave oven. oven. Microwave oven. Good. Refrigerator. Refrigerator. O puedes decir mejor fridge. Fridge. Más fácil. Ok. Lamps. 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 Ahí yeah. estás. Very good. The sofa. 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 Mirror. 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 Okay. Chairs. 
Dresser. 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 Very good. Bookcase. Bookcase. And coffee table. Coffee table. Very good. So, homework. Look for more vocabulary. Todos los días, buscar nuevo vocabulario. Every day, every day. Ahorita que estás empezando. La tarea que les he dejado, busquen un verbo, una palabra relacionada al verbo. Estamos con el presente simple. Luego pasaremos otro tiempo gramatical y cuando vamos a volver a, recibir, a revisar el presente simple. Okay, so it's very important. Okay, guys, keep an eye on that. Tengo un minuto para preguntas, questions, questions. Yo tenía la pregunta de que ahí faltó un mueble, el, el mueble que es para planchar, ¿cómo se dice? Oh, iron, iron table, the iron table. Es de que planchas es iron. Ironing table. Iron, iron. Pero ¿cuál es el nombre de propio de esa palabra en, en español? Planchador. 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 Es que es una mesa acondicionada precisamente Planchado. para eso. Planchar. Honestamente, sí, ironer. Tiene sentido. Iron, plancha, le agregas la ER. Ironer. 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 Yeah, yeah, very good. Así como drive, driver. Iron, ironer. Son pre prefijos. Hey. Lo puse en el buscador y aparece como planchador presser. Presser. Uh, ese es otro sinónimo, pero el presser es como la plancha que ocupan en, no le vaya a dar hambre, en las tortas que vas a las tortas mexicanas y le ponen una plancha. Ok. O los sándwiches que se derrite todo el queso. Eh. Los cubanos de... Oh, yeah, yeah, yeah. Ok. Good. Okay. <coughs> Thank you. Dichosos que van a comer. Yo ahorita voy a otra clase. Ok, guys. Super rápido. I need you to smile. Please. I need the picture. Karen, Jose Mario, Stephanie, please turn on your camera. Okay. One, two, three. Thank you. Smile. Thank you. Give me just one second, please. I need another paint. Santo, Santo. There you go. Smile. Thank you. Okay, there we go, guys. Now let's check your attendance one more time. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Thank you. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lislivet Sánchez. Present. Thank you. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Present. Stephanie Yamile de Ayala Costa. Okay. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. No. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you. Jose Mario Hernández Santos. Karen Astri Luna Portillo. Thank you, Jose Mario. Karen Astri. Thank you. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura, Laura Carolina Mejía Argueta. Okay. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Thank you. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ardesto Mejía Portillo. Está por ahí, Mary Abigail Fuentes del Velázquez. Mary. Ok. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Thank you. Santos Miguel Martínez Portillo. Present. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. 
Present. Thank you. Saraya Esther Portillo Nerio. Present. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present, teacher. And Susana Carolina Paula Méndez. Present. Thank you very much. Okay, I'll see you tomorrow, guys. Please be on time at one o'clock one more time. Take care. Good afternoon. Bye. 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 Bye.